。这飞凤将军啊，真是好大的胆子！他在荆州惹了多少事啊？这皇上不怪罪他，那是看在霍老将军的面子上。他不但不为朝效忠啊，还提出请辞。哎，以前皇上护着他，他还当时有福气。女人就是女人，眼皮子低，可以为了一己私情。弃朝政大事而不顾，早就说过，不该让这女人上战场。除了拖后腿，还能有什么本事啊？也不能这么说，人家还是打了几场漂亮仗的嘛。要不是他老爷子留给他的霍家军，他一个女流支配，早给赶出安乐殿了。你把刚才的话再说一遍。我说的没错，你本来就是个女人。不错，我就是个女人。在你们眼里，女人就是卑贱之身，应当早早嫁人，相夫教子。或是充作昌陵，供人取乐，偏偏我却长了兵权，又四处攻伐，战功累累。而你们身为男人，却只能在这安乐殿上唧唧歪歪，自然是瞧不上我。霍玄，你简直狂妄！李大人，什么时候你与我一般，能挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾，而不是像一只畏惧风雨的麻雀，整天躲在窝里指手画脚？你才有资格。和我说话，你，你，我，你要干什么？拖拳！你这在大庭广众之下，成何体统？狂妄自大，简直不可饶恕！皇上给霍玄那么多赏赐，他不但不领情，结果他……殿下，那霍玄把战甲挂于永和门上，然后扬长而去，这分明是不把皇上的旨意放在眼里啊！简直把全天下男人的脸都踩在脚底下！各位大人，脸都长在自己的身上，就应该好好珍惜。如果非要拿给别人去踩的话，那真的没有办法。这……这……这什么话呀？霍玄，你贪赃粮饷，罪大恶极。如果不能给出一个理由，朕只好从严论处。陛下，这就是你留下我的办法吗？既然不能用，就索性杀了。原来，这就是一个帝王的伎俩。你大胆！明明是你贪赃枉法、盗窃朝财，千刀万剐都不能解恨，还敢在大殿之上大放厥词？霍玄不是一般的硕手，他压根儿就是个叛贼，窃取陛下信任，盗用朝廷粮饷，简直可恶、可恨、该杀！陛下，诛杀此贼，清官场，正法纪。陛下，诛杀叛贼，请陛下诛杀叛贼。霍玄，你都看见了，不是朕要杀你，是你犯了众怒，不得不杀。你你你还笑？笑？你还笑得出来？我当然是替你们高兴啊！仇视我那么久，终于找到杀我的理由，难怪一个个兴奋的眼睛发红。青筋暴徒，比连升三级还要开心。你们这帮人，打仗的时候怯战，赈灾的时候后退，只有摸到金银美女和兴师问罪的时候最激动。你们一直觉得，我站在这里，就是对男人的蔑视。可真正让人蔑视的，是你们卑劣的品行和愚蠢的头脑。杀了我，你们就觉得脸上有光了。腰板也挺直了，我呸！真不要脸！自己做错事还攀扯别人，无耻，简直就是无耻！陛下，霍家世代蒙受皇恩，我尊你，敬你。可是今天
，我终于看清了你的秉性。或许没有这种福气，在伺候这种君王，但是我不后悔。该做的、能做的，我都为大魏做绝了。哪怕或是祖先爬起来质问，我也问心无愧。我要走了，今天谁也拦不住我。从来只往前走，绝不后退半步。就算你要拦我，也得好好掂量一下，是不是拦得住。传朕旨意，封锁城门，拦住霍玄，生死不论。陛下打从一开始想留下的就是我的尸体。今天若是放了霍玄，尔等与他同罪论处
เธอ从来只杀敌人，从来没有伤过一个自己人，这是你逼我的。啊打开宫门，皇上下令封闭宫门，如今四道门都关了。宫里出什么事了？这，立刻打开，后果我自行承担。是。为什么？我问你，为什么？霍雪，你知不知道你在干什么？你难道真的想造反吗？什么为什么？先皇曾说过，永生不会忘记霍家的护朝之心。十一年，整整十一年。我像个男人一样披上战甲，一步步走到现在。你曾说过，会封我官爵，为我赐婚，不会辜负我与霍家的付出与效忠。可是今时今日，你不但违背了诺言，甚至还要杀我。因为你辜负了朕对你的信任，背叛了大魏。不，没有人比我更爱这个大魏。我一直在用我的生命保护他，可是你竟然说，我辜负了你的信任，背叛了大魏，多可笑的笑话！荣只辜负了我，连你也要杀我，还有你们，我从来没有对不起任何人。可是你们所有人都背叛了我，整个大魏都背叛了我。朕从不会为自己做过的事情后悔，因为朕做的每一件事，都是为了这个大魏，为了百姓。不，你是为了你自己，为了这滔天的权势。为此，你可以背信弃义，冷血无情。你是这世上。最残酷的帝王，哪怕要朕做一个残酷的帝王，朕也要消弭兵戈，确保江山无虞。呼家。
，飞凤将军，放下手中的剑，这是你最后一次机会。顾欢，你这是平民胡闹的地方吗？还不快滚！对，我是一个平民大夫，可就是我，在荆州亲眼看到他舍生忘死，为大魏尽忠。当所有人在平城纸醉金迷、享受荣华富贵的时候，还是他，浑身浴血，孤军奋战，在场所有的人。陛下，包括文武百官，你们都没有权利让他去死。你们没有这样的权利。顾欢，这和你没有关系。可是我看到了，我就一定要滚。你给我马上离开这儿。侯玄，哪怕所有人都让你去死，我也会站在你这边的。你这个傻瓜。我没有显赫的身份。也不能替你去辩解。我唯一能做的，就是陪你去赴死。鹏哥，你还在犹豫什么？不许放箭！陛下，你这是要干什么？殿下，霍玄贪墨，柳州粮饷，我们这是为民除害呀、啊！住口！陛下，我只想问一句：你真的要杀了霍玄吗？摄政王，你应当牢记自己的身份，不要忘了朕对你说过的话。我没有忘，也绝不敢忘。陛下曾经说过，霍玄是朝之栋梁，要一生一重。终止，陛下，霍玄已经辞官，我向你保证，他不会做伤害大魏的事情。我请求陛下，放他自由离开。摄政王，你疯了吧？竟敢这么对朕说话！摄政王，他侵吞柳州粮饷，证据确凿，你怎么为这样的贼子辩解呢？不，侵吞粮饷的人，是我。当时我也在柳州。决定也是我下的。我在柳州的时候，眼看百姓要活不下去，连发十三道奏章，请求朝廷拨付粮饷。可他们这群尸位素餐的狗东西，全在争执不休，整整拖了三个月，百姓饿死无数。所以，我才和霍玄决定，去抢富户的粮食，不是用来赈灾，而是用来救命。等我们把问题解决了。你们才讨论出结果，慢悠悠的把粮饷送过来。这几年来，大魏大小二百余战，死伤无数，老人无人奉养，富人贩卖孩童，我和飞凤将军的粮食，全都给了死在战场上的遗属。他不说，是怕连累我，更怕人家得到的粮食被追回。陛下，我是摄政王，是为主；霍玄为将，是为仆。最终是我决定的，他也只是遵从命令罢了。摄政王，你……陛下天天告诉我责任，我从未忘记。身为一个男人，我已经辜负了霍玄，但身为摄政王，我不能眼睁睁看着陛下杀死一个无辜的忠臣。我宁愿那道利剑刺入我的胸膛。陛下！啊！啊！陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，怎么样？陛下，还不扶陛下回去？快快快，陛下，快快快快快快快，陛下，陛下，放下你们手中的剑。陛下不在就要听我的号令，你们要违抗吗，鹏哥？
霍雪，你走吧，别再回来。放手，龙池。从前你负了我，今日便算了情。从今往后，你是王爷，我为草民，各走一方。再不相识，你我二人便如此见。又抓了美女回来了，将军，劫掠的时候顺便带回来的，哼，很一般呢。这些都是荆州城外的农家女子，将军自然是瞧不上眼。不过属下听说，那霍家军的统帅是位女郎，女郎容貌美艳，冠绝天下。等拿下荆州城，美人和珠宝就全是将军的。好，全部打理干净，本将军要慢慢享用。是，走，走。今天晚上穿这个，伺候将军才见过，现在就不认识了吗？将军，那是世锦的衣裳
。不，他不是。当然不是。我说过，欺辱女人者，诛；谋反叛国者，诛；犯为百姓者，诛。谢贤，你现在知道我是谁了吗？霍玄，霍玄，霍玄，走！全部拿下！上之不武，我数万人马，兵强马壮。若不是那些毒蜂，怎能输你？我迟迟不攻，便是为了引来毒蜂开路、啊。毒蜂是你放的？不可能！他们怎么会由人来操纵？本来不可能。不过这山上特有的毒蜂喜田，我便命士兵假扮农夫，在周围都种上花草。毒蜂乘风越冬后，正逢其时，自然会聚集于此。那些浓烟，当然是为了将毒蜂。趋向你的军营啊！那你为什么今天才动手？蠢蚕，我要等那阵剿灭叛军的东风啊！亚许，走，报。就这些吗？摄政王殿下派人送来的粮草只够维持十三天，信拿来。这个混账，每次都把难题丢给我。摄政王殿下说什么了？王泽，我们来请客吧。请客？将军想要请谁的客啊？驻军这么久，荆州官员、世家大族，还有那些富得流油的商人们。可都还没见过呢，将军，你不会是要打他们的主意吧？千万不行啊！这帮家伙虽然有钱，但是却是盘根错节。将军要是得罪了他们，就等于得罪了各方势力，将来如何在荆州立足啊？我也不想釜底抽薪啊，但现在容止需要我的支持。那咱们也不能打他们的主意啊！你知道，我从来没有拒绝过他的要求。我知道你不想让摄政王失望。可这件事实在是非同小可，要不咱们再想想别的办法，啊？只要我想办，哪怕天大的事，我都要给他办成了。就算是要请客，咱们也没钱请客啊。走吧，去打几只野味，给他们备菜。打野味？霍玄敬大家一杯。今日请大家过来，不过是旧事重提。军中粮饷不够，希望大家携起手来，共度难关。刘四神，你是荆州长官，希望你为大家做个表率。霍将军，我掌管荆州多年，虽然表面风光，实际上俸禄不多，贴补家用都不够，哪里有钱粮借给你呢？是啊，霍将军，这荆州本就不是富庶之地，这半年来又饱受叛军滋扰，城中百姓那是苦不堪言呐。我们虽然有些俸禄，可也抵不过坐吃山空啊。所以，还想请将军替咱们荆州的官员，向皇上上个折子，说一说我们的难处啊。临别驾，所言极是啊。想我越不过米二担。可是这家中却有数十口的人呐，这就连老鼠都饿得直咬自己的尾巴。哎，这不，就在昨天，我还去了一趟当铺，把家中一副祖传的名画都给当了。哎，对对对对对对，咱们自个儿的日子都过不去了，将军，您就别再为难了。哦
，看来是霍玄闭目塞听了，竟不知诸位大人过得如此辛苦。我看是诸位大人没说实话吧，刘刺史，照你刚才这么说，你都没米下锅了。可是我听说你前几日花了五万钱呢，迎娶了荆州名妓做小妾，当真是舍得呀！吴昌氏，听说你在家里拿蜡烛当柴火，用香料涂房子，女儿出嫁更是铺出了十里的锦缎，当真是享受啊！至于你临别家，你想要上折子是吧？好啊，你上个月打马吊刚好输了一万钱，要不要一并写入奏章啊？这，还有你于四公，哟。听说你把家传名画都当了，这样吧，咱们将军一向好心，不如替你先行赎出来。哎，这军饷如此匮乏，将士们连饭都吃不饱，而你们呢，口口声声说自己忍饥挨饿，苦不堪言，可事实上呢，背地里却花天酒地，无所不为。怎么，逛窑子、打马吊、养家仆有钱，贡献大位的时候？就一分钱都掏不出来了吗？哎，王副将不必动怒，想必刚才各位大人是和我开开玩笑。要真要他们出钱，一定是舍得的，对不对？郭将军，若我执意不舍，你又待如何呀？那就别怪我们不客气了。动手！哎哎霍玄，你借钱不成，竟敢明抢，与土匪恶霸何异？少在我面前摆飞凤将军的臭架子，老老实实跪下来求饶。或许我可以看在你父亲的份上，饶了你这番行径。啊，是啊，霍将军，你想要粮食，倒也可以，只要讨得刺史大人欢心，这给个一百担。那又何妨啊？只不过，这哄男人开心的法子，你懂吗？你再说一遍。我走。两位大人说的对，霍雪要是明抢，那就是罪名满天下了。纵使是皇帝陛下，也不会饶了我的。王泽，退回去吧。将军，还不退下？王副将，识时务者为俊杰，你也该得和你家将军好好学学。这万事嘛都好学，可有一样，这王副将怕是学不来啊。哦，是哪样啊？要是没有这个，霍将军如何讨好摄政王，跟他情深意重，比肩而立呢？嗯，放肆，怎可对将军无礼？<笑>诸位还不知道吧？咱们的飞凤将军就是靠着无可匹敌的美貌，才混入叛军薛贤的军营的。人都说这最难销售美人恩呐、啊，霍将军不惜出卖色相，以身四郎，才换来战功赫赫，大位太平。微臣实在是。佩服之至啊！笑够了，那就上菜吧。各位，请。哟，这切块不错呀！霍将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林别家，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼，不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛！啊，<笑>竟敢食地性鱼！大逆不道，该杀！什么地性鱼啊？闻所未闻吗？拓跋一之乃西汉李牧改姓而来，太后推行汉化，要将李氏封为拓跋始祖，此乃天子之姓。天下鲤鱼皆是地性鱼，必定尽食
，临别驾竟敢顶风作案，其罪当诛，还不拿下？霍玄，你竟然赦下我们！这贱人，你这个贱人！霍玄，你好大的胆子，赦解众人吃地性鱼，你要造反吗？怎么，刘刺史的盘子里也装着地性鱼吗？还是大家如此友爱，怕临别驾路上寂寞？想陪他过奈何桥？哎，他们可全都吃了，不止我一个人呢！霍将军，坐下。将军，我看还是再检查一下诸位大人的盘子吧，万一有漏网之鱼呢？不不，没，再没有了。听见了吗？刘刺史说没有，那就是没有了。霍将军，我愿意带头捐出五百担粮食，解了将士们的燃眉之急。将军啊，还是再检查一下吧。毕竟这件事情，如果让皇上知道了，总归是不太好。一千担。嗯，王泽，嗯，你还是检查一下吧。五千担粮食，霍将军，这已经是极限了。也怪我太粗心大意，这总有些奇奇怪怪的鱼会混进来，是吧？去吧。八千担，再多要，你干脆杀了我吧。连刺史大人都如此慷慨解囊，大家总不好太小气吧？我我也捐一千担，啊，我捐粗布一百匹，我我捐两万钱，我也捐八百担。敬酒不吃吃罚酒。哼！既然大家如此大气，霍玄敬你们一杯。好了，今天就到这吧，恕不远送霍将军，我有一事不明，请你解惑。但说无妨。今天吃的真是地性鱼吗？我又不是傻子，干嘛给诸位大人吃那玩意儿？那临别驾？临别驾一点都不了解女人，女人都很小心眼的。人间正道她不走，非要选择一条死路硬闯，那我也只好拿她开刀杀鸡儆猴了。你，你为了军饷竟如此不择手段！你们平日里为了敛财，不也照样不择手段？从百姓手中掠夺的财物，最终用于保家卫国，这可是件大好事啊！若是我最后仍不松口，大家都这样小气的话，我只好干脆把你们都宰了，然后率军进城，将所有豪绅贵族都翻个底朝天。刺史大人，别害怕的，我跟你开个玩笑而已，边疆大吏当然杀不得了。不过。把你绑了，讨要赎金，贵夫人一定会哭着喊着给我送钱吧？啊？你说是不是？你简直大逆不道！刘刺史，我劝你还是赶紧走吧，不然等我们将军改变主意了，你想走，可就走不掉了。将军，他不会去皇上那告状吧？容止相信我，才会把军饷一事全权托付，而我也会把朝中大局交给他，这才是真正的彼此信任，并肩作战。
将军，大事不好了！怎么回事，将军？末将无能，军饷，军饷被劫走了。是什么人？刘宋，是刘宋士兵。将军，咱们这样单枪匹马来到荆州城，实在是太不安全了。不安全。是啊，前些日子为了军饷，你可是把荆州刺史得罪的不轻，人家一连上了好几道奏章弹劾你，幸好啊，都被摄政王给压下来了，人家正愁没地方报仇呢。现在好了，军饷丢了，人家更要借题发挥了。我既然敢抢，就不怕他闹。可是将军，放心吧，按他胆小怕事的个性，顶多就是扯扯后腿。我要是他，早就集结荆州守卫军，冲出来狠狠干一仗。还会窝在刺史府里孵蛋吗？说的也是。不过这几日我们暗中查访，确实一无所获。对方会不会根本就没有进荆州啊？哼！我命人率军堵住各处要案，他们根本运不出去。唯一可以藏匿的地点，就是荆州。这帮该死的刘宋人，他们到底想干什么呀？只有亲手抓住主谋，才能知道到底是不是刘宋人所为。不对啊！我明明看到。打伤我的那帮混账东西，穿的是刘宋军服。凡事不能光看表面，一定要深入调查后才能做决定。难道将军是怀疑？真相早晚会水落石出的。走吧，傻小子。哦。阁主，霍玄一直在城中走访，看来是不肯死心。那就让他继续查好了。我很期待他的表现。咱们都调查这么多天了，还是没有军饷的消息。再这么耗下去，军营都要乱了。关爷，这些日子的税该交了吧？不是不给啊，今年夏秋两季的税全都交了，现在又要加税，实在是给不起了呀。给不起？给我进去走！哎哎，别！哎，关爷，哎别！关爷，别打！哎，这关爷饶命啊！关爷，不是税是交，不是交的，是交的。将军。在我调查军饷的时候，我同时也查到，这荆州地主边境，平城根本就鞭长莫及。这荆州刺史，简直就是个土皇帝。他早在五年前，就私自加税，除了朝廷规定的税收，如今荆州什么商税、茶税、酒税，各种名目不计可数，真是苦了老百姓了。看来我上回要的太少了，人家家底厚着呢。还不止如此呢。还有什么？看什么看？交税！我没钱。没钱？没钱跟我们回府。带着我的孩子一起走吧。如果丢下他，他会活活饿死的。你当刺史府什么地方？让你当奴那是瞧得起你，别他娘的不知好歹。你这小儿那么小，让小儿去能干嘛呀？浪费粮食！带走。走，我求求你们，带着我的孩子吧！快点，求求你，他会饿死的！别摸我，将军，快点！荆州苛捐杂税多如牛毛，寻常百姓根本无力缴纳，要么逃亡，要么沦为庄客，要么卖身为奴。你要救，根本救不过来的。你去告诉那老匹夫，我要带兵入城，大肆搜查。立刻传令，将军。怎么了，将军？阁主，霍玄锲而不舍，已经快把荆州翻过来了。再这样下去，军饷一定藏不住啊！霍玄上折子了。朝中并无动静，这点非常奇怪。霍玄明知道刘宋人会劫走军饷，为何隐忍不发呢？因为他根本不相信劫走军饷的是刘宋的人。那现在该怎么办？哼，有一个地方。是最安全不过的。哎，怎么回事？怎么那么多士兵？听说是有大批军饷丢失，正在搜查呢。军饷是，乔建梅，那是飞凤将军最得力的副将，是吗？给我把荆州翻一遍，任何角落都不要放过。是。你好大胆子
，请赶带兵入城。刺史大人如果有什么事，直接和霍将军说去吧。霍玄私自领兵入城，这是想造反吗？继续搜。好，我回来再收拾你们。霍玄，你吃了雄心豹子胆，竟敢率军进入荆州，我一定到皇上跟前好好告你一状。你能换换词吗？你，刘四使，别说是带兵入城搜查了，就连你这刺史府，我也是要搜的。你到底想干什么？刺史大人放心，只是暂借你这刺史府住两日，待我找到丢失的军饷便出城。你要是找不到呢？你最好求神拜佛，保佑我找到军饷，否则的话。那二十万军队便要进驻荆州，直到把你吃垮为止。哼！我告诉你，我荆州也是有守军的。你那两千人马还不够我塞牙缝的。将军，王副将回来了。如何？把荆州翻了个遍，就是找不到军饷。每一寸都翻遍了。商户、酒馆、茶肆，甚至赌房、青楼。凡是可能有消息的地方，全都找遍了。那么一大笔军饷，如果真的藏在荆州，怎么会一点消息都没有？早就跟你说过，劫掠的是刘宋人。我若是你，就赶紧写奏折，请摄政王去找那位刘宋公主算账，总比你在这儿浪费时间强多了。刺史大人如此肯定，那批军饷不在城中。你连我这刺史府都搜遍了，还有什么地方？钟声从何处传来？晨钟暮鼓，自然是城郊的钟青寺了。王泽，我们走。将军，我们去哪儿？中青寺。是。大人，就这样让他们去了？你当中青寺是什么地方？是你霍玄想搜就搜的吗？阁主，军饷藏在哪儿，真的安全吗？万一……人们都说飞凤将军胆大至极，我倒要看看他到底有多大胆子。为何而来？军饷。施主要求军饷，寺庙里怎么会有？老方丈，你别跟我耍花样。整个荆州我都搜遍了，唯一一个漏网之鱼，就是你这中青寺。这里没有军饷，请将军不要让染血的兵戈玷污了佛门清净之地。有没有？要等我搜了才知道。<笑>将军，请看碑文。中青寺的碑文是先皇御笔亲题，寺里还保存了佛祖舍利，就算皇上到了这里也要下马行礼。你区区一个三品将领，怎敢擅闯？霍玄一生杀戮无数，满手血腥，既然站在了这里，就绝不会无功而返。先皇亲笔又如何？就算先皇突然显灵，也阻止不了我。王泽，在搜。
阔玄，你放肆！给我搜！是。霍将军，不要白费力气了，什么也搜不到的。未知方丈法号，天赐。所谓万物皆由上天所赐，心如天明，心如天净。难道方丈心中就当真没有一丝挂念？心中无尘，自然寸丝不挂。方丈，你袈裟破了个大口子。哪里？好一个寸丝不挂！你你这个糊涂人，竟敢对方丈这样无礼！说什么寸丝不挂？方丈，你虽然身在佛门之中，却还是心有挂念。将军，我刚才就发现。霍将军，老衲已经说了，你要找的军饷不在寺中，请回吧。果真不在吗？说了不在，就是不在。既然不在，你为何紧张手抖？嗯、方丈既然不肯交出军饷，我只好得罪你。你们要干什么？来人，把全部僧人给我赶出大殿。你是将军，军饷不会真的不在这里吧？不，我有种预感，他们对我有所隐瞒。那也不能放火烧寺啊！这寺里供奉着佛家至宝，又有先皇庇佑，万一让皇上知道了……可就真完蛋了，将军，你可不能犯糊涂啊！退下，将军。霍玄，中兴寺立寺百年，何等境地？先皇题写的碑铭是皇权尊严的象征。你今天擅自搜查，一出大不敬，现在还敢放火烧寺，当真不怕皇上震怒吗？我数到三。如果你还不老实交代，我就要动手。你头顶三尺有神灵，你敢在这里纵火，一定会触怒佛祖，引来天谴。天谴！犯下此等人神共愤的恶行，必将背负千古骂名。霍玄，佛祖会降下灾祸，将你下阿鼻地狱。不，刀山油锅，千刀万剐。火把。将军，真的不能烧啊！你要是这样做了，到时候摄政王都保不住你。将军，将军，真的不能烧啊！霍玄今日所为，全都是为了前线将士，绝无半点私心。若佛祖真要降罪，就怪罪我一人身上。霍登刀山剑术，霍堕火坑霍汤，我霍玄，绝不会说半个不字。一。
这些粮食与你无关。今年是荒年，中青寺虽然香火不断，但养活一众僧人已是极限，哪来的粮食？啊，中青寺附近有一条沟渠。城中的官员和富商奢侈无度，经常把吃不完的米饭倒掉。老大就让弟子们收集起来，把这些浪费的粮食冲洗干净，蒸后晒干，囤积了多年，方才有这些余粮啊。哦，是这样吗？是啊。如果是陈年旧米，自然光泽暗淡，还有一种陈米味。米糠更成丝状，但瞧瞧这米粒，光泽透亮，还留有清香。清新一年，没有米糠沾手，一看就是今年的新米。出家人不打诳语，你也想和霍玄一样下阿鼻地狱吗？我带你们去找，就在后山的洞穴里。你，快带我去。嗯。先开。王副将，是军饷。将军，全都找到了。方丈，你现在告诉我，这些军饷从何而来？是一个无名施主所赠，我真不知道他是什么人。他们把军饷放下，便悄然离去了。你明明知道我在满城搜索，却还故作不知，该当何罪？事已至此，听凭处置吧。看在先帝的份上，我饶你不死。衣箱不落，全都带走。全部带走。是。师傅。师傅。快！娘，饿！娘，饿！我们走。是。恭喜霍将军，得偿所愿了。这次巡回失落的军饷，也多亏了刺史大人的配合。既然如此，霍将军还不赶紧走？刘刺史，你看这月黑风高的，出城多不安全。我决定在你府上暂留一夜，刺史大人不会不欢迎吧？哪人？在。送霍将军去休息。把箱子抬进来。霍玄不敬神佛，不畏黄泉，确实有些棘手，这就罢了。而且这个女人冷酷无情，眼睁睁看着那些百姓被饿死，也不愿意留下军饷。现在说这些还有什么用？我可是为了对付霍玄才答应与你合作的。你不是说霍玄绝对不敢闯入中青寺吗？现在，他竟然把军饷全都带回来了。原本你可是答应过我，等霍玄一走，就把这批军饷送给我的。他是拿走了军饷，可是他带不回去。什么意思？你是说，不，霍玄不能杀？刘刺史，霍玄是被刘宋刺客所杀，跟你有什么关系？那他带来的士兵呢？哼，士兵不能进入刺史府，晚上只能在城外驻扎。刘刺史，你可是荆州的最高长官，只要把霍玄给杀了，上报拓跋宏拿到圣旨，还怕那些士兵不听你的吗？待明天一早。军饷就可以物归原主了。机不可失，时不再来。刘刺史
，早日下定决心吧。四十，我来接军饷了。霍泉，你不是？刚才不少宵小扰人清梦，如今都在我房里倒着呢。四十大人要看吗？嗯。刘四十，我的军饷呢？什么军饷？没有金银粮食。箱子都是空的，胡说八道！我明明已经追回了军饷，整个荆州百姓都看见了，箱子全部抬入你府里，如今军饷不翼而飞，哼，分明是你这狗贼私吞！血口喷人，拿下！来人！什么情况？刘刺史，我劝你老实点，整个刺史府。都已经被包围了，怎么可能？城内的确只有一百士兵，可就在你今夜要杀将军的时候，他们早就里应外合打开了城门，控制了你的城卫，全部拿下！跪下！跪下！跪下！老子跪下！跪下！霍雪，你满口胡言，明明都是些空箱子，根本没有军饷，栽赃！你这是栽赃！是啊，这就是栽赃。方丈，我知道无数百姓流离失所，饥寒交迫。如果把军饷带走，他们只有死路一条。所以，我可以答应你，留下军饷。啊，将军。对方精心策划。嫁祸留宿，目标绝不简单。他这样大手笔把军饷全馈赠给钟青寺，一则任务我不敢干扰佛门清净，损毁先帝尊崇的佛寺；二则料定就算我当真找到军饷，也不忍心看着百姓活活饿死。正是因为如此，才不能让他们得逞啊！不，他猜的不错，我的确不忍心。霍玄纵横沙场，杀人如麻。死后便下十八层地狱又何妨？但我从不伤害手无寸铁的百姓，更不会眼睁睁看着他们活活饿死。不过，我也不会空手下山。你到底要干什么？待会儿我带着箱子离去，方丈一定要带着僧人狠狠咒骂，就说军饷被我带走了，骂得越毒辣越好，直到我消息传来，才能继续派发粮食。你这是……不是，将军，你到底想搞什么呀？我都被你搞糊涂了，就让容止好好瞧瞧。马粪换军饷不算什么，我可以空手套白狼。王泽，末将在。刺史府的财物全部充公，若有违令者，格杀勿论。是。搜。我的金子，我的宝贝，我的天哪！天下最毒妇人心。你先前就讹我一大笔钱粮，现在又用空箱子炸我，霍玄，你不得好死！你不得好死！刘刺史，荆州在你的治下，苛捐杂税多如牛毛，百姓困苦走投无路，而你的刺史府。却是金碧辉煌。我真后悔上回讹的太少，才让你有机会多蹦跶几天。不过现在你没机会了，盗窃军饷。
这是死罪。不，我没有盗窃军饷，我没有，没有。王泽，将军，光从他府里搜出来的银两，足够我们撑两个月了。刘刺史，你可真是富可敌国啊！如果你没有盗窃我的军饷，又怎么会有这么多宝物？天上掉下来的吗？你最好好好回答，我可没有耐心。盗窃军饷是死罪，巨额贪污一样是死罪。这左也是死，右也是死，你就不要垂死挣扎了。霍轩，你狡诈似虎，阴险似狼，我做鬼也不会放过你！闭上你的嘴！刘刺史，多少百姓被你的贪婪逼得家破人亡、流离失所，就算我肯饶了你，他们也不会放过你。这一路去平城，你可要好好保重。到了黄泉路上，别忘了好好忏悔自己犯下的罪孽。带走，带走，走，快点！再查一下他那些同党，一个也别放过。是。哎，军饷找到了，你还不知道呢。昨天霍将军带着巡回的军饷在刺史府休息，谁知道刺史大人竟然动了贼心，想行刺霍将军，吞下军饷了。真是人心不足蛇吞象，平日里抢夺我们老百姓就算了，竟敢拿军饷的主意，可不是嘛！霍将军是什么人物啊？能让他得逞？这不，亮举子了。该对付这种贪官污吏，就该千刀万剐，死不足惜。你这个狗官，杀了他！杀了他！霍将军，为荆州百姓做主了，做主了。将军，你为荆州除掉了一害，老百姓都很感激你。我只是希望，下任刺史能够好好待这些百姓，别让他们再受苦。是，走吧。